এটা তো ওভারঅল অ্যাকচুয়ালি এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য এটা প্রিভেনশনের জন্য দরকার নট অনলি যে তার একটা রোগ হয়েছে সেটার জন্য লাগবে তা কিন্তু না অ্যাকচুয়ালি এটা সবার জন্যই দরকার এবং প্রিভেনশনটা এখানে মেইন আমি যেটা মনে করি এবং আরেকটাও এখানে আসলে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আসেন আমরা যদি ঘাড় ব্যথার চিকিৎসার কথা বলি মোস্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট মানে প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট রোগী উইদাউট অপারেশনে আমরা ট্রিটমেন্ট যোগ্য এবং ভালো হয়ে যায় কিন্তু আর্লি আর্লি রুগীকে মানে খুব শুরুতেই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে খুব শুরুতেই স্পেশালাইজড এর স্মরণাপন্ন হতে হবে একজন বিশেষজ্ঞ স্মরণাপন্ন না হয়ে রুগীরা অনেক সময় তার নিজের মতো করে মানে চেষ্টা করে একটা ব্যথার সুদ খেয়ে নিচ্ছে বা লোকাল একজন নর্মাল ডাক্তার দেখে কোনো রকম ওষুধ খাচ্ছে কিছুদিন যাচ্ছে বা হয়তো অন্য সাবজেক্টের একজন ডাক্তারকে দেখাচ্ছে সে হয়তো একটা ওষুধ চিকিৎসা দিচ্ছে কিন্তু স্পেশালি ঘাড় ব্যথা বা ব্যথা সংক্রান্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ কোনো মুখ্য ভূমিকা পালন করে না ঔষধ জাস্ট একটা সিমটোমেটিক চিকিৎসা আর কিছুই না তাকে ব্যথার কজ নির্ধারণ করে আমরা বারবার বলছি আর্গোনমিক্যাল বা মেকানিক্যাল সমস্যায় ঘাড় বা কোমর ব্যথা হচ্ছে সো সেই সমস্যা যদি সমাধান না করে আপনি কেবল ওষুধের পর ওষুধ দিতেই থাকেন সমস্যা তো সমাধান হবেই না পরক্ষণে তার শারীরিক সমস্যাটা আরো বাড়তে থাকবে এক পর্যায়ে সে ডিজেবল হয়ে যেতে পারে বা সে কাজে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে বা সে প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে তো আমরা ওই দিকে আমাদের একটু মনোযোগ দেওয়া উচিত সবাইকেই এবং এবং রুগী বা যারা এখনো সুস্থ আছে অন্তত কাজে আছেন তারা এখন তাদের নিজেদের থেকেও সচেতন হওয়া উচিত এখন মোবাইল ফোনের ব্যবহার যদি সে সচেতন না হয় বা আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে সচেতন না করি বা আপনার বন্ধুদেরকে আপনি সচেতন না করেন তা আপনার কলিকদেরকে না করেন তাহলে কিন্তু ডিভাইডে সমস্যা বাড়তেই থাকবে এখন কেউ যদি চিন্তা করে আমার কলিকের হলে আমার কি আপনার উপর প্রভাব পড়বে কিভাবে পড়বে ওই প্রেশারটা আপনার উপরে কাজের চাপটা এসে পড়বে সো আমরা চাই যে সবাই সচেতন হোক এবং এটা তো একেবারে ইজি একটা জিনিস যে বসাটা কারেকশন করা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু এক্সারসাইজ করা নিয়মিত হাঁটা এক্সারসাইজের কথা যেটা বললেন যে যারা ঘর ব্যথা ভুগছে তাদের যে এক্সারসাইজের ব্যাপারে বললেন যাদের হয়নি মানে তাদের জন্য তারাও কি এরকম এক্সারসাইজ করবে কিনা অবশ্যই যারা আমি বারবার বলছি যারা এই অ্যাক্টিভিটিজ মানে একই রকম কাজ করে সারা ক্ষণ তাদেরকে কিন্তু প্রতি 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা পর পর অবস্থান চেঞ্জ করা পাশাপাশি যে আমরা বলছিলাম মোবিলাইজিং বা স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ বা স্ট্রেসিং এই জাতীয় এক্সারসাইজ তাদের করতে হবে এতে তারা অনেক অংশই তাদের এই প্রিভেনশন হবে এবং এই সমস্যাটা তাদের কোনো অংশই তাদেরকে কোনো ভাবে আক্রান্ত করবে না বা হবে না আসলে এটা সবার জন্য জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যেটা আমরা পেলাম যে যাদের হয়েছে তাদের জন্য তো এক্সারসাইজ করতেই হবে তাদের জন্য অবশ্যই দরকার যাদের হয়নি তাদের প্রিভেন্ট করার জন্য আসলে ঘর ব্যথাটা যেন না হয় সেটার জন্য এক্সারসাইজ করতে হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এস এ টিভির যারা দর্শক সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজন সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল